4 jam nih Pak Prosedur untuk dia bisa berobat itu gimana? Maka kita bahas ini memanusiakan manusia Betul. Biar mereka nanti setelah keluar dari sini bertobat Fasilitas apa aja yang ada di Ritati Pak? Halo Kanuma, selamat datang di Polistok dengan saya Ibtu Yeni Frida dan rekan saya Briptu Afika Nasution. Nah Kanuma, Mas, dalam kesempatan kali ini kita langsung datang nih ke kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti dan kita langsung bersama dengan Bapak Dirnya langsung ya Langsung ya, langsung Yaitu Bapak HKBP Freddy M. Agurni SHMS ya, lu Bapak Halo Bapak Selamat siang Bapak Selamat siang Bapak mengganggu ya Bu Dan berterima kasih sudah diundang Betul Eh salah kita yang undang tapi kita diundang lagi ya Iya ya. betul, mantap Langsung aja nih Pak, apa sih tupoksi di Tati itu Pak? Ya, sebetulnya tugas pokok di Tati ada tiga hal itu hmm. Menyangkut masalah uh, pengamanan tahanan Baik. Tahanan yang yang diserahkan, dititip dari tiga direktorat hmm. ya. Direktorat Narkoba, Direktorat uh, Krim Um dan Krim Sus oh, Tugas kita itu dalam rangka pengamanan Setelah dititipkan kita amankan Terus langsung uh, perawatan tahanan, perawatan tanam dalam hal kesehatannya, hmm. makannya, Baik. dan juga rohaninya. Baik. Kita ada siram rohani di, di Direktur Tahtentis dua kali satu minggu. Hmm. Siram rohani dua kali seminggu, terus untuk kesehatan juga, penyelesaian kesehatan dua kali seminggu juga, Selasa sama Jumat. Di, berarti memang dirawat juga ya Fik ya betul, betul. Nah Pak tadi Bapak bilang kan dari tiga direktorat nih Pak Apakah semuanya yang memang sudah uh, sebagai tersangka nih memang harus langsung dititipkan nih Pak di Tati Atau ada nggak sih Pak sebenarnya sel-sel lain nih di luar dari betul. Tati di Polda Sumut ini Pak? Enggak kalau sudah dis dititipkan ke kita uh -huh. sudah pasti mereka itu sudah ada surat perintah penahanan oh, Nah itu sudah ada perintah penahanan dan penangkapan uh -huh. otomatis LP tersebut sudah memenuhi dua alat bukti hmm. itu dari penyidiknya Baik. makanya dititip ke kita gitu. oh. berarti di luar uh, di Tati sendiri di Satkeri juga ada sel sendiri berarti Pak? ya eh, kalau di luar Satkeri Tati pasti ada sel itu kayak kalau di Krimum itu satu kali 24 jam oh, baik. satu kali 24 jam mereka mengamankan baik. di luar dari situ apabila mereka menganggap pemeriksa sudah cukup bisa juga dua tiga hari di sana oh baik bila pemeriksaan sudah cukup, BAP yang sudah selesai, baru dititipkan ke kita Baik. tapi mereka-mereka itu sudah ada surat perintah penahanan hmm, itu penting. penahanan Baik. pertama itu 20 hari Baik. 20 hari nah pak, tadi ini waktu kami lihat-lihat nih pak di belakang banyak nih pak sel-selnya, ada gak sih pak sebenarnya perbedaan dari masing-masing ya, sel betul. ini khusus uh, untuk tahanan ini nih ini atau anak-anak, atau perempuan itu sama aja sih pak ada, ada perbedaan kita di tahanan di tahanan itu harus kita bedakan hmm khususnya di tahanan narkoba uh -huh. kita harapkan kalau tahanan narkoba kita bisa dengan tahan lainnya Baik. tujuan itu supaya, supaya apa? supaya tahanan narkoba itu jangan bisa mempengaruhi tahanan yang lainnya uh -huh. mempengaruhi lah sama dengan tahanan yang lain juga kasus mungkin ya kasus pengenian krimo maka nggak boleh kita gabung nanti kita takut yang pengenian ini terkontaminasi uh -huh. dengan terlibat narkoba bisa make bisa juga menjual Betul. ya narkoba juga kita biasanya pengalaman saya kalau yang terlibat narkoba itu kemungkinan itu tobat atau naik tingkat oh, oh, betul, gitu betul, ya tobat naik tingkat karena dua ya, betul, betul. ada dua tobat dia bertobat kembali tidak melakukan perbuatan atau naik tingkat karena apa di situ di, di tahanan narkoba itu ada yang bandar hmm. ada yang pemakai betul. ada yang penjual oh, gitu makanya macam -macam ya, Pak, ya? Ya, bisa bisa aja mereka belajar di dalam lagi kan iya. bukan oh, ya, belajar yang baik belajar ilmu baru uh, uh, <laughs> makanya kita fungsi di direktorat ini bagaimana kita membina mereka memanusiakan mereka kita memanusiakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar Betul. tapi kadang-kadang kemampuan kita kan juga terbatas kan Betul sekali. Ada ada kegiatan rohani kita dua kali seminggu ya tergantung merekanya mau bertobat atau tidak Betul. makanya ada kewajiban kita mendorong untuk 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 berdoa Betul. yang yang Kristen rajin berdoa kan terus yang muslim sembahyang lima waktu Betul yang agama lainnya juga sama jadi memang tahanan-tahanan itu sebenarnya biarpun masuk sel tetap diberikan perawatan ya Pak betul ya, dan dimanusiakan pastinya ya Pak betul nah Pak untuk perbedaan sel tahanan wanita nih Pak dan pria serta anak-anak apa aja sih Pak sebenarnya perbedaannya Pak ya kalau perbedaannya ya sel di sini sama mm -hmm. sel saat sel yang ada di atas itu mm -hmm. sekitar ada 78 itu mm -hmm. sama modelnya 
cuman kalau untuk tahanan wanita kita bisa tidak boleh gabung sama pria iya. kan gitu sama tahanan anak ada di bawah itu iya, tahanan Nanti, yang juga kan sendiri ya di mungkin ada permainan anak-anak di situ sedikit hmm. makanya hmm. harus dibedakan jangan hmm. kalau cepat digabung kan bahaya kan iya betul tahanan wanita sama pria iya, iya sih, bahaya itu yang tadi pertanyaannya ya sebenarnya betul, betul. nah lanjut pak fasilitas apa aja yang ada di Tati pak kita fasilitas yang ada ya kita juga ada fasilitas kesehatan Baik. mungkin ada fasilitas kita di sini air lancar kan itu kan obat-obatan kalau dia sakit ya obat udah standby kita obat beberapa Baik. ya mungkin obat yang panas ada Loh, tapi ke- ada, berarti, Pak, ya? ada makanya kita di sini setiap saat kalau pasien kita bilang nila pas pasien kita lah kalau ya. sakit tahanan kita Menurut satu kali ya. berapa jam dok kes sudah standby di sini jaga siap melayani pengobatan eh ya, kemarin tuh ada tahanan kita yang sakit kan mm-hmm. tiba-tiba makanya kita kita bawa ke dokter kita diperiksa dia harus dirujuk dibantarkan ke rumah sakit oh, baik. rumah sakit brimob makanya sampai udah jalan empat hari dia sekarang berada di rumah sakit brimob Tapi rumah sakit bayangkara tetap dengan pengamanan ya pak ah ya, dijaga ada anggota kita juga baik. nah pak mungkin teman-teman uh, pastinya kawan rumah nih pak penasaran nih pak dengan jam kunjung nih pak untuk di Rati Polda Sumut sendiri nih pak adanya di waktunya hari apa aja dan jam-jamnya itu di jam berapa hmm. aja kita waktu berkunjung itu ada dua hari hmm. hari Selasa dan Kamis hmm. itu dimulai jam 10 pagi hmm. sampai jam 4 sore sampai jam, jam 4 sore. sore itu durasinya 30 menit 30 menit ah, ya. kadang-kadang juga ada kelewatan juga lah kadang-kadang ada permintaan keluarga ini pak minta tambah dikit ya kita kita berilah melepas rindu ya, rindu, ya betul ya. nah tentunya apa uh, waktu berkunjung apa ada nggak sih barang yang diperbolehkan masuk ke dalam pak dan oh. yang nggak boleh itu nah, ya, betul. sebetulnya untuk tahati ini kita jelas tahanan barang-barang yang masuk yang dilarang itu ya benda-benda tajam hmm. ya benda-benda udah jelas pisau kan itu kan senjata api Baik. termasuk celana juga kita kita antisipasi jangan sampai dia membawa celana panjang Baik. wajib celana pendek kalau celana panjang kita izin dia harus dipotong oh. itu celana panjang terus tali pinggang tidak boleh Baik. tali pinggang terus macis tidak boleh tidak boleh merokok di dalam Baik. yang kita antisipasi jangan sampai dia bawa macis api nah kalau ada yang nakal dibakar pula kan iya, itu kita antisipasi betul nah biasanya nih pak kalau dari um, masyarakat yang datang tuh untuk berkunjung pasti kan pak bawa makanan gitu pak ada nggak sih pak sebenarnya kayak makanan-makanan yang tertentu nih yang nggak boleh nih dibawa masuk ke dalam betul gitu. sebetulnya seluruh makanan bebas masuk bebas di biasanya makan-makan yang mereka kan apalagi mungkin ada request setiap minggu datang kan hmm. minggu depan bawa oh, iya. nasi padang gitu ya, ya kita ber- tapi kita cek kembali ya, tetap kita cek ya. jangan sampai nanti ada benda-benda yang tidak boleh masuk seperti mungkin kita seperti gergaji oh, ya kan? atau mungkin pisau kecil pisau kecil ya. gitu ya, nah pak ini kan tahti tahanan dan barang bukti betul nih. untuk barang bukti sendiri nih pak untuk penitipannya itu di sini juga atau gimana sih pak sebenarnya pak ya, kita Misalnya kayak ada motor nih pak mungkin bekas dari hasil ranmo curanmo ya, gitu pak apa memang di di sini di sini atau, atau di tempat lain oh, hmm. untuk barang bukti kita menerima penitipan barang bukti dari penyidik ya. penitipannya kita sudah kalau untuk di gudang barang bukti kita ada untuk penyimpanan barang bukti narkotika narkotika kita simpan di situ sesuai dengan nanti barang bukti itu akan digunakan untuk persidangan nantinya persidangan gitu Nah kalau misalnya ada tindak pidana seperti pencurian mobil atau motor itu bagaimana Pak? Mungkin dari pihak korbannya ingin menebus kembali atau mengambil kembali barangnya itu apakah bisa bagaimana Pak? Sebetulnya kalau untuk barang bukti tetap kalau mau pinjam pakai ke penyidik. Oh baik, kembali penyidik, lagi ke kembali penyidik. Kembali penyidik menangani. Baik. Nanti kalaupun diambil penyidiknya itu biasa bisanya itu si korban minta bikin surat pinjam pakai. Pinjam pakai. Kalau barang itu akan digunakan salah bukti pengadilan. Baik. Tapi kalau memang enggak digunakan pengadilan ya, tak perlu bikin surat pasti dikembalikan penyidik. Oh, kan itu kan. Baik. Kalau itu harus surat peminjam pinjam pakai, nanti penyidik yang meminta penitipannya kembali ke kita bikin surat. Oh, baik. Barang A, B, C yang kami titip mohon dikembalikan untuk dipinjam pakai oleh baik. korban atau apa. Baik. Tapi harus bersedia untuk dihadirkan di persidangan jika dibutuhkan ya Pak. Iya, biasanya penyidik begitu. Oh. Nah, Nih Pak, seandainya gini Pak, ada tahanan yang memang sakitnya udah satu kali 24 jam nih Pak Prosedur untuk dia bisa berobat itu gimana sih Pak sebenarnya Pak? Kadang-kadang kan mungkin ya e, 
apa namanya saudaranya yang di rumah khawatir apa saat sakit itu boleh dikunjungi nggak sih pak sebenarnya kalau tahanan ini pak? Kalau tahanan sakit kira-kira misalnya sakit keras atau sakit hmm, apapun iya. ya sebetulnya tanpa diminta pun kita langsung membawanya ke rumah sakit hmm. tahap awal kita datangkan dokter, dokter. dokter iya, kalau dokter bilang sakitnya perlu dirawat rumah sakit rekomendasi hmm. kita koordinasi penyidik oh, baik. tapi kalau memang keadaan darurat kita harus segera membawa tahanan ini ke rumah sakit ya segera kita bawa hmm. jangan sampai terjadi hal tidak ingin contoh misalnya kalau nggak kita segera bawa akan meninggal dunia harus kita ke bawah. Jantung, contohnya. Iya, ini. makanya kayak kemarin itu, ah contoh benar itu, Ibu Yeni. Kemarin itu juga ada pasien kita yang darurat, hmm. tanpa si izin dokter kita langsung bawa karena darurat. Darurat. Sesak nafas. Hmm. Kan kalau kita nunggu dokter terjadi apa apa tanggung jawab kita. Iya betul, betul. Makanya langsung kita bawa ke dokter. Ah makanya ada memang ada gejala apa penyakit sesak nafas. nafas. Makanya. Setelah dari sana kita ada rumah sakit terdekat, kita ke bawah kembali kalau ke rumah sakit Brimob Baik. untuk dibantarkan. Baik. Ah, ah. Nah Pak, hiburan sendiri nih Pak untuk tahanan-tahanan sendiri ada nggak sih Pak sebenarnya yang di dalam sel ini Pak? Mungkin kalau uh, beberapa ta- berapa tahun kemarin tuh ada yang viral kayak dari Polres Belawan nih Pak. Nyanyi Soalnya bareng ya, nyanyi, nyanyi bareng. bareng. Setiap hari Jumat ya. Jumat ya Jumat. Bu ya, Jumat selesai Soal Jumat tuh Bu, pada nyanyi-nyanyi gitu oh. Kalau untuk tanah sih, apa mungkin ada jam diperbolehkan mungkin TV dibawa nah, masuk nih Bagaimana nih, gitu Pak? Gimana hmm. nih Pak? Ya, terima kasih Bu ya hmm. Kita juga ada fasilitas hmm. untuk di ruang tanah itu ada TV oh, Betul baik. Makanya mereka, maka tapi TV juga harus kita batasi kan betul. Jangan 24 jam dipakai TV-nya hmm. bisa rusak Betul sekali Kan gitu, makanya kita beri kesempatan silahkan nonton TV hmm. Tapi waktunya mereka yang ngatur hmm. gitu. itulah hiburan fasilitas yang kita siapkan ada TV hmm. gitu. oh, mungkin tetap. karena saking banyaknya Pak. Ya, tetap, tapi tetap ada refresh juga hmm. tuh, Betul, biar dari dalam tapi kalau bilang mereka menyanyi memang kadang-kadang kita dengar juga dari bawah ini oh, tahanan rame-rame jadi buat konser-konser sendiri ah. nah Begitu. terakhir nih Pak hmm. Ada gak sih uh, seperti apa ya pesan hmm, atau, atau suka duka dulu nih Pak iya. sampai ini mungkin ada gak sih sebenarnya yang masih harus diperbaiki nih dari tahti mungkin kalau menurut Bapak nih apa nih kira-kira Pak? Sebetulnya mudah-mudahan suka, pimpinan kita denger ya Bu. Suka duka sebetulnya hmm. ya ya ke anggota kita ini sebetulnya anggota kita ini mengabdi di sini sebetulnya ya kita harapkan anggota yang di, ditempatkan di direktur atau ini khususnya penjagaan ini orang-orang yang terbaik lah hmm. selama ini ditempatkan di sini personil yang bagusnya hmm. namun personil yang bagus juga harus diperhatikan juga kan Betul. selesai dari sini promosinya kemana oh, baik. mereka sudah mengabdi satu tahun di sini karena di sini juga harus standby karena harus siap siaga 20 jam Betul. kalau terjadi apa-apa sama tahanan tanggung jawab mereka Betul. Yang kita pikirkan tahanan yang bunuh diri Betul. berantam Ya kan kalau berantem nih ada korban, iya, tetap iya, kita disalahi. Jadi tanggung jawab yang duduk di depan ini sebenarnya berat ya. Berat, berat sekali, betul. karena apa? Tanggung jawab bagaimana mengamankan tahanan tuh masuk sehat, keluar sehat. Betul. Gitu, betul. itu yang pertama. Kita kan memanusiakan mereka, jangan gara-gara mereka tahanan kita jadikan mereka itu tidak layak. Betul. Maka kita bahas tadi memanusiakan manusia, betul. biar mereka nanti setelah keluar dari sini bertobat kembali manusia yang berjalan di jalan yang benar gitu sekali. itu intinya betul. nah pak mungkin bapak mungkin bisa sampaikan nih pak oh, iya, betul. harapan bapak dan pesan-pesan mungkin untuk masyarakat atau rekan-rekan polri pak silakan pak silakan ya terima kasih ya kalaupun kita melayani tahanan sini dengan baik ya saya harapkan masyarakat janganlah berbuat kejahatan jangan berkata ah, nanti kan ditahan polisi dikasih makan betul. dilayani betul. dengan baik hmm. Akhirnya berebut-berebut orang berbuat kejahatan. Saya minta tidak, saya harap tidak ada lagi orang yang akan ditahan. Mari kita berbuat kebaikan di mana saja, khususnya kasus narkoba itu. Ya, ya. Masyarakat harus hindari sekarang ya, ya. hindari memakai, menjual atau menyebarkan, menyebarkan, ya. Betul sekali. Karena apa yang rusak anak bangsa juga kan? Betul sekali. Saya khususnya di Kota Medan begitu. Betul. Nah, pasti mudah-mudahan kasus narkotika khususnya di Polda Sumatera Utara semakin lama semakin berkurang. Betul sekali. Nah, Bapak mungkin uh, kalau dipanyain-panyain banyak, banyak kan ya, Fika? Iya, mungkin dipanyain masih mau kita tanya-tanya. Iya. Nah, mungkin uh, perjumpaan kita cukup sampai di sini, Pak. Kami uh, terima kasih ya, Pak, sudah 
ya, waktu kehadirannya memang, dan waktunya kami, betul gitu, mengundang kami langsung ya hmm. supaya masyarakat juga tahu ah, gimana sih sebenarnya tahanan di betul. Polda Sumatera Utara. Betul. Nah, kalau Mas, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibtu Yeni Frida dan rekan saya. Ibtu Afika Nasution. Beserta kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih dan salam, salam presisi. presisi.